kwanza ni watakie kila laheri wanafunzo wanaofanya mtihani darasa saba kuanzia kesho wanahitimisha miaka yao saba si kazi ndogo ni kazi kubwa wamekaa darasani miaka saba sasa siku ya kesho na kesho kutwa wanajumuisha yale yote waliofundishwa lakini vile vile ni watakie kila laheri walimu wote wanaenda kushiriki katika zoezi la usimamizi wa mtihani ya darasa la saba tunajua kazi kubwa ya chama cha walimu ni utetezi na moja ya sehemu ya utetezi ni matatizo ya ya mitihani yani ufujaji wa mitihani ambao kimsingi wa simamizi ni walimu kwa le, mimi walimu wangu naomba niwaambie kwamba kazi ya kufundisha wamemaliza wiki iliyopita sasa hivi waache watoto wafanye mtihani natamani siku moja uaminifu uliokuepo mwanzo unarudi tena walimu wangu wanajua kabisa zamani mitihani tulikuwa tunasimamia sisi walimu hatuna mgambo hatuna askari lakini kutokana na uaminifu kupungua sasa mitihani yetu tumepewa migambo walinde uaminifu wetu ikaona haitoshi tumepewa jeshi la polisi na CMG wanalinda uaminifu wa walimu tusip uaminifu huu ukiendelea kupungua kuna siku tutapewa vifaru vije vilinde hiyo mitihani kwani waombe walimu wangu wao waaminifu kwenye zoezi la mitihani waache watoto wafanye mitihani kazi ya kufundisha walishamaliza kwa naomba na na, 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 na watakia kila laheri lakini kubwa waonyeshe uaminifu mkubwa sana kwenye zoezi la mitihani ili tulinde hadhi yetu ya wali mimi ni waase pamoja na kwamba tuna idadi ndogo ya wanachama kutoka shule za private lakini e, imefikia hatua sasa kujenga uaminifu zaidi na kama nilivyosema nimekuwa afisa elimu zaidi ya miaka saba najua kabisa mtihani wa darasa saba sio kipimo pekee cha kumpeleka mtoto wa sekondari naamini hivyo na ndio maana ukienda vyo vikuu ili umalize degree yako zile continuous za assessment na mitihani ya majaribio wote vinaunganishwa baadaye unapewa nafikiria kama walimu ungekuwa waaminifu mkubwa sana huenda mtihani huu ungekuwa sehemu tu ya kumfanya mtoto aende sekondari yani ile continuous assessment za, za kila siku zingewekwa pale kwao ni waase walimu wetu wa shule za private nakumbuka hata mwaka jana nakumbuka itokea shida ya chemba si ndio enda kuwekea wazamani walimu wa private walioka pale ndani si chama cha walimu tulienda pale kwa na mimi waase kwanza watashusha hadhi za hizo shule za private kama wakiendelea kutumiwa kwa sababu watashusha hadhi na siku ya mwisho wateja watawahama kwa naomba waongeze uaminifu zaidi ili wateja waamini kwenye hizo shule zao ninaamini haya hii mitihani inamfanya ina mtoto watoke darasa la saba kwenda fomu 1 ni daraja la msingi sana kwa na mimi serikali imejipanga vizuri sana kwenye zoezi zima la kuhakikisha kwamba walimu wanafika kwenye vituo hivyo vya mitihani. Niliwahi kuwa afisa elimu najua najua kwamba kati ya mitihani ambayo inapewa uzito mkubwa sana ni mitihani darasa la saba. Kwa na mimi kabisa 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 baraza la mitihani tamisemi wizara ya elimu wamejipanga vizuri. Mwaka jana hatukupata malalamiko yoyote kama walimu kama chama. Kwa na mimi yale ya, maandalizi ya mwaka jana mwaka ni mazuri kuliko ya mwaka jana. Kwa na mimi walimu hata vyombo vya usafiri vile ambavyo vina kidhi haja kulingana na hadhi ya mtihani wenyewe. Sisi sio mamlaka nidhamu, sisi sio dola, sisi sio mahakama. Ikitokea hilo tunaacha vyombo venye mamlaka vifanye kazi yao. Lakini kwa nini mewasa walimu wangu wao waadilifu? Kwa sababu moja ya msingi wa kwa chama cha walimu ni utetezi. Kwa na waasa ili tusije tuingia kwenye hatua ya utetezi kwamba wao waaminifu, waadilifu mtihani uende vizuri. Ili tusiende kwenye hatua ya utetezi. Kwa sababu utetezi ni gharama leo hii walimu zaidi walimu zekana zaidi walimu laki moja au 50 elfu wanasimamia mtihani wakitokea waka 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 usika kwa namna moja au nyingine chama kitaingia gharama ndio maana na waomba au waaminifu na waomba au waaminifu waache watoto wafanye mtihani